This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us. For we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses U.S. Cranberries. U.S. Cranberries. The taste of health. नमस्कार अदाब मेरा नाम है सरवत आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की पहला सेगमेंट है हालचाल आज बात करेंगे स्किजोफ्रीनिया के बारे में एक ऐसी बीमारी जिसे भूत प्रेत का साया बता दिया जाता है दूसरा सेगमेंट है तन की बात अपने इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए इम्यून सिस्टम यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप जैसे क्या खाने की चीजें आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही हैं। हमें सेहत पर मेल आया एक ऐसे शख्स का जो नहीं चाहते कि हम उनकी पहचान बताएं। उनकी उम्र 30 साल है और करीब दो साल पहले उनकी शादी हुई थी उनकी पत्नी की उम्र 27 साल है पिछले कुछ महीनों से उनके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया है घर की माली हालत ठीक नहीं चल रही इसको लेकर दोनों पति पत्नी काफी स्ट्रेस में थे पर धीरे धीरे उनकी पत्नी की मानसिक हालत बिगड़ती रही उन्हें वहम होने लगा उन्हें कुछ दिखता था जो असल में वहां नहीं होता था वो ऐसी बातें बोलने लगी जो कभी हुई नहीं कभी कभी तो काफी हिंसक भी हो जाती थी उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था अब ये शख्स और उनकी जो पत्नी है वो बिहार के एक छोटे से कस्बे से हैं इनके परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है बहू को क्या हो रहा है रिश्तेदार कहने लगे कि भूत प्रेत का साया है फकीर बाबा वगैरह के चक्कर लगाने शुरू कर दिए अब इलाज के नाम पर इनकी पत्नी के साथ जो हो रहा था उससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी लड़ झगड़ कर ये अपनी पत्नी को इलाज के लिए पटना लाए यहाँ डॉक्टर को दिखाया जब टेस्ट वगैरह हुए तब पता चला कि इनकी पत्नी को स्किजोफीनिया नाम की बीमारी है ये एक मानसिक अवस्था है एक डिसऑर्डर है किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर मधुसूदन सिंह सोलंकी ने बताया कि स्किजोफ्रीनिया एड से भी ज्यादा आम है हिंदुस्तान में किसी भी समय पर हिंदुस्तान में कम से कम इसके 30 लाख केसेस होते हैं पर इसके बावजूद कई लोगों को इस बीमारी का नाम तक नहीं पता है इसे भूत प्रेत का साया बताकर मरीज को बाबा ओझा के पास लेकर जाया जाता है सही इलाज मिलना तो दूर ठीक करने के लिए जादू टोने से लेकर के टॉर्चर तक का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ललन टॉप के ये व्यूअर जो है वो चाहते हैं कि हम स्क्रिजोफीनिया के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं ताकि मरीजों को सही इलाज मिल सके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्क्रिजोफीनिया क्या होता है और लोगों को क्यों हो जाता है यानी कि मनोविदलता एक मानसिक रोग है जिसमें पेशेंट्स के विचार और उनके अनुभव रियलिटी से यानी वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं और ये भ्रम तभी भी बरकरार रहते हैं जब कोई इनका आभास कराने की कोशिश करता है इसके मुख्य मुख्य लक्षण भ्रम और बहन होते हैं यानी हेलुसिनेशन और डेल्यूशन लेकिन इसके अलावा भी कई और और लक्षण हो सकते हैं जो कि डिपेंड करता है कि सीजोफेरिया किस स्टेज में है अगर हम कारणों की बात करें तो कोई एक कारण अभी हमें नहीं मिल पाया है क्योंकि एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स समस्या है लेकिन यह जरूर पता चल गया है कि कुछ लोगों लोग पहले से ही सीजोफ्रेनिया होने की रिस्क पर होते हैं और एनवायरनमेंट में या उनके उनके वातावरण में कुछ ट्रिगर्स होने की वजह से यह स्टार्ट हो सकता है अगर हम कारणों की बात करें जिससे कि ये लो, हम लोग रिस्क पर आ सकते हैं उनमें से पहला है अनुवांशिक यानी जेनेटिक हमें पाया जाता है कि सीजोफ्रेनिया फैमिलीज में रन करता है यानी कि अगर परिवार में किसी एक को सीजोफ्रेनिया कभी रहा है तो नेक्स्ट जेनरेशन को होने के चांसेस बढ़े हुए पाए जाते हैं दूसरा कारण हो सकता है मस्तिष्क का विकास ये पाया जाता है कि सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में अलग अलग मस्तिष्क के पार्ट्स में अलग अलग तरह के विकार होते हैं और यही विकार मिलकर सीजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन बना देते हैं तीसरा है न्यूरो न्यूरो ऐसे मैसेजर्स होते हैं जिनका काम होता है मस्तिष्क में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाना और 
इनमें इम्बेलेंस होने की वजह से इनमें परेशानी होने की वजह से कई बार सीजोफ्रेनिया के लक्षण बन जाते हैं इनमें प्राथमिकता है आपके डोपामिन और सीरोटेनिन के इम्बेलेंस की अगर और कारणों की बात करें तो गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली समस्या जिन बच्चों का वजन कम होता है या जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें आगे जाके सीजोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिवली बात करें ट्रिगर्स की तो सबसे मुख्य कारण है सडनली सीजोफ्रेनिक एपिसोड होने का वो है तनाव यानी स्ट्रेस लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेस जैसे कि डिवोर्स या फिर घर में किसी की डेथ हो जाना या फिर जॉब चले जाना इस तरह के जो काफी हाई लेवल के तनाव वाले स्ट्रेसर्स हैं उनसे सडनली सीजोफ्रेनिया हो सकता है और दूसरा है ड्रग एब्यूज यानी कि ड्रग्स का दुरुपयोग तो ये पाया जाता है कि कई तरह के ड्रग्स सीजोफ्रेनिया को बढ़ा सकते हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई पहले से रिस्क पर है तो स्किजोफ्रेनिया के बारे में अहम जानकारी आपने समझ ली अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको इसके लक्षण है साथ ही क्या इसका कोई भी इलाज है कोई भी व्यक्ति जिसके कि आपको बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंज लग रहा हो यानी ये बीमारी सबसे पहले कॉग्निशन यानी उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको प्रभावित करती है उसके इमोशंस यानी वो कैसा रिएक्ट करता है उसका बिहेवियर यानी उसकी आदतें कैसी हैं और उसकी पर्सनल लाइफ उन सबको अफेक्ट करती है सोशल फैमिली ऑक्यूपेशनल लाइफ तो यानी इनिशियल फेज में बात करें तो वह व्यक्ति ज्यादातर अकेला रहना शुरू कर देता है सोसाइटी या परिवार वालों से कटने शुरू कर देता है अपनी ही दुनिया में खोने लग जाता है बैठे बैठे सोचता रहेगा एब्सट्रेक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है ऐसा व्यक्ति जो कॉमन स्पोर्ट्स है वो नहीं खेलेगा ठीक है वो मूवी वगैरह देख सकता है या बहुत बार उसको ओसीडी के सिम्टम यानी कि हर चीज में शक वहम होना बार बार हाथ धोना ऐसे भी सिम्टम डेवलप हो सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब होने चली जाती है यानी व्यक्ति जो होता है उसको शक वहम शुरू जाते हैं वो परिवार वालों पर शक कर सकता है कि जैसे मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं या उसको कई बार अकेले बैठे बैठे आवाजें सुनाई देती हैं कई आवाजें जो यूजुअली किसी को नहीं सुनाई देती हैं तो वो खुद से बातें करने लगता है बैठे बैठे हंसने लगता है बैठे बैठे हाथों से इशारे करने लगता है बहुत बार वो जो चीजें होती है उनको वास्तविक नहीं समझता जैसे इसको इल्यूजन बोलते हैं जैसे रस्सी को साफ समझ के डरेगा या कुछ और समझेगा उसको खाने में स्मेल आने लग जाएगी कपड़ों में स्मेल आने लग जाएंगी उसको कई बार बॉडी में अलग अलग सेंसेशन कीड़े का आवास होने लग जाएगा उसके अलावा जो व्यक्ति होता है वो बहुत बार रिचुअलिस्टिक यानी बहुत ज्यादा भगवान में या पूजा पाठ में विश्वास करने लग जाएगा बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है क्योंकि वो दुनिया से अपने आप से कट जाता है टोटली उसके जो दिमाग के विचार होते हैं वो बदल जाते हैं कई जगह वो इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स यानी जहां नहीं हंसना है वहां हंसना जहां नहीं रोना है वहां रोना बेवजह रोना बेवजह गिगलिंग करना स्माइल करते रहना खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर गुस्सा करना खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाना बहुत बार ऐसे लोग उन आवाजों की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है या दूसरों को भी वो लोग मार सकते हैं दोस्तों सबसे इसका इंपॉर्टेंट उपचार है दवाई इसलिए किसी तरह के जादू टोना अंधविश्वास में ना पड़े इसका एकमात्र उपचार है दवाइयां आप किसी भी मनोचिकित्सक को दिखाए रेगुलर दवाई लें दवाई इसमें लंबी चलती है कुछ अवस्था में कई बार आपको पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ सकता है और इसमें साइकोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है फिर भी हम वोकेशनल आर्ट थेरेपी वगैरह इसमें दे सकते हैं ताकि उसकी फैमिली और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करे स्किजोफ्रीनिया एक कंडीशन है इसे आप किसी दूसरी बीमारी की तरह भी समझ सकते हैं जिसमें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है घर वालों की दोस्तों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इसलिए अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसमें स्किजोफ्रीनिया के जो लक्षण हैं वो दिख रहे हैं तो उनकी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें सही सलाह लें सही डॉक्टर से सलाह लें इलाज करवाएं अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ आपका इम्यून सिस्टम यानी आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत ये बेचारा पूरी जिंदगी आपको मुसीबतों से बचाता रहता है पर क्या आपको इसके बारे में ये अहम जानकारी मालूम थी क्या जैसे आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर को बचाता है पैथोजेंस से जो आपको बीमार कर सकते हैं पैथोजेंस यानी आपके दुश्मन जैसे वायरस पैरासाइट्स और बैक्टीरिया आपका इम्यून सिस्टम बना होता है सेल्स यानी शरीर के सबसे छोटे कर्ण से आपके अंगों से और टिश्यू यानी ऊतक से ये सब मिलकर बीमारियों से लड़ते हैं आपको पता है रोज आप कम से कम 
करोड़ों जर्म्स के संपर्क में आते हैं फिर भी आप रोज बीमार नहीं पड़ते इसके लिए थैंक यू बोलिए अपने इम्यून सिस्टम को ये इसी की बदौलत है और अगर कभी कोई बैक्टीरिया ज्यादा शांत पत्ती दिखाकर अपना काम कर भी गया और आप बीमार हो गए तब भी आपका इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करता है और पता है ये इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है अगर सेम जर्म आपके शरीर पर दोबारा अटैक करता है तो आपके इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि उससे कैसे लड़ना है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो शरीर है वो ज्यादा जर्म से लड़ना सीख लेता है हमने आपको बताया था कि आपका शरीर सेल से बना होता है देखिए आपके खून में होता है व्हाइट ब्लड सेल्स ये इन्हीं सेल्स की बदौलत है कि आप जर्म से लड़ पाते हैं और अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी इतनी मदद करता है तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए और इसके लिए आपको क्या करना होगा देखिए नींद पूरी लीजिए विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में कम नहीं होनी चाहिए इसलिए धूप में बैठिए अंडा सीरियल खाइए हेल्दी खाना खाइए फल सब्जी अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जान लीजिए हमारे अगले सेगमेंट खुराक में जैसे फल और सब्जियां आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं वैसे ही कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसे कमजोर कर देती हैं जैसे व्हाइट ब्रेड जो आप रोज नाश्ते में खाते हैं अब इसके बदले आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं कैंडी जिसमें शक्कर की भरमार होती है कॉफी चिप्स आइसक्रीम ये सारी चीजें अवॉइड करिए सैचुरेटेड फैट्स आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के दुश्मन होते हैं और ये पाए जाते हैं डार्क चिकन मीट चीज कोकोनट ऑयल वगैरह में तो इन्हें जरूर अवॉइड करिए आज सेहत में इतना ही अच्छा अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे शुक्रिया